Benvenuti alla quarta edizione di Cinecampus Satelli, io sono Doriana Attili di Roma Lazio Film Commission, anche quest'anno eh, Mario Tani ha preparato un programma ricchissimo, molto interessante, che siamo felici di accogliere nel nostro spazio, che come ogni anno è un punto di riferimento qui alla festa del cinema. Iniziamo in modo egregio con Pietro Morana, nostro graditissimo ospite, che ci racconterà un po' di sé, della sua professione. E sicuramente eh, avrete modo di ehm, ascoltare anche aneddoti e spunti interessanti che vi potranno essere molto utili. Eh, teniamo molto a questa iniziativa, la stiamo portando avanti da anni, è nata eh, un, un po' dopo eh, il nostro Cinecampus, eh, le nostre masterclass di cinema che sono invece giunte alla dodicesima edizione che si concluderanno eh, domani con una masterclass di, di Greg, Claudio Gregori e, e speriamo di anche quest'anno avere eh, un vostro feedback positivo che vi chiederemo nel l'ultimo incontro come sempre. Eh, grazie a tutti e buona lezione. Eccoci. Bene, benvenuti, bentornati, alcuni volti sono conosciuti. Noi siamo arrivati alla quarta edizione di Cinecampus Atelier e io ringrazio come sempre la Roma Lazio Film Commission per questo spazio e questa occasione che ci dà Cristina Priarone, la direttrice, il presidente Luciano Sovena. Eh, noi facciamo questa cosa ormai da un po' di anni e la facciamo insieme a tutto il digitale. Eh, qui c'è il direttore Stefano Belli Benvenuti. che ormai anche lui insomma, è per voi un volto noto e insieme a Canon. Stefano, due sì, parole sul... Semplicemente per dire che ovviamente tutto quello che può essere come diciamo noi fra formazione e informazione soprattutto per i giovani è una cosa interessante da sviluppare perché ci lascia sperare che poi qualcosa possa accadere di bello nel futuro quindi finché possiamo continueremo a farlo con tutte le nostre forze cercheremo di invitare sempre come oggi personaggi che possano raccontare le loro esperienze ed essere anche un esempio per chi volesse intraprendere carriere simili, ecco, questo qui, quindi mi augurio che poi possiate avere soddisfazione, naturalmente sentitevi liberi di criticare quello che non vi piace oppure di eh, parlare di, 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 di cose che vorreste approfondire nelle prossime occasioni, ci sarà tempo comunque per fare anche domande e risposte in ogni incontro e quindi vi invito ad essere creativi in questo senso, va bene? Bene, okay, grazie. possiamo cominciare e quindi siccome eh, Pietro Morana ha l'onere e l'onore di aprire, io gli tributerei un applauso a prescindere. Accomodati. Allora, grazie, eh beh, comunque l'apertura è sempre importante, ti ringrazio di essere qui con noi. Eh, guarda, mi fa molto piacere cominciare con te perché alla fine poi cominciare con un montatore, cioè il montaggio è un aspetto ormai sempre, più, sempre stato fondamentale, però adesso ho l'impressione che, eh, che sia veramente decisivo, specialmente con tutto ciò che è l'attuale la, la, tecnica e tecnologia a disposizione. La, la domanda che ti vorrei fare però è questa, ecco, eh, come si comincia, come si diventa montatori, come si decide di diventare montatori? Allora, salve a tutti innanzitutto. Eh, come si diventa montatori? In mille modi, diciamo. Eh, C'è la scuola, eh, quindi partecipare a un corso di, di montaggio e, 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 e saper utilizzare il software per montare, che sono mille, mille quanti più, oppure la passione. Nel mio caso è la passione. Io non ho fatto nessun tipo di, eh, di corso, di scuola, io... Uh, ho iniziato il mio mestiere proprio dalla gavetta, uh, ho lavorato dentro un laboratorio, eh, lavoravo con la pellicola, quindi sono partito dalla, proprio dallo, svil dallo con... sviluppo, de io lavoravo come sviluppatore di, ne di negativo e piano piano ho fatto proprio la vera gavetta vera e propria, sono arrivato a montare, ci vuole tanta passione e tanta e tanta voglia di fare non bisogna buttarsi sulle cose e farlo e poi l'istinto eh, perché comunque è un lavoro artistico non è un lavoro tecnico questo è sicuro eh, come hai detto negli anni sta, si sta, sta diversificando come lavoro eh, ci sono due, due linee eh, c'è un montatore prettamente tecnico che 
tra virgolette segue i filmmaker e roba del genere, quindi eh, cura il taglio, la tecnica, quello che bisogna, è il, è il montatore di istinto, che lavora sull'istinto, sulla scena, su come la scena deve essere portata. Piano piano sta prendendo piede questa struttura, piuttosto che la parte prettamente tecnica, chirurgica del, del montaggio. Eh, un po' perché eh, grazie a, a, al, al cinema d'oltreoceano, come, come si dice, eh, incominciamo anche a vedere cose eh, scorrette, tra virgolette, e quindi più cose scorrette ti portano a... Eh, farle diventare non più scorrette ma corrette e, e, e questo ha fatto sì che molte, ehm, molte scene che non, non potevano nascere in maniera, vivere in maniera giusta perché c'era l'eventuale scavalcamento di campo piuttosto che eh, il, lo sbaglio sull'asse, tutti i tecnicismi, ha fatto sì che è diventato più semplice poterlo fare e quindi di conseguenza portarci a casa la scena per quel che veramente il regista voleva esprimere e non, eh, e non castrato dal, uh, dal tecnicismo vero e proprio della scena. Ecco, questo è interessante come, come argomento. Uh, Com'è il tuo rapporto con, con il regista? Cioè, come comincia il tuo rapporto con il film? Ecco. Nel senso, tu leggi una sceneggiatura, per esempio, e vieni chiamato già a cose fatte, girate e chiuse? Allora, sempre eh, correnti di pensiero sempre a chi, per quanto mi riguarda, partiamo, parliamo di me. Io eh, quando lavoro spero e cerco che la produzione mi coinvolga addirittura nelle letture, perché la presenza, ci sono molti produttori che hanno, capiscono e, e capiscono che la presenza di un montatore durante le letture, durante la, scenegg la sceneggiatura, durante tutte le riunioni di regia, ti può dare quel valore aggiunto di da una parte a livello economico il taglio della scena che avresti tagliato successivamente perché l'occhio del montatore ti dice che quella scena è inutile, superflua in quel momento, roba del genere. E in più le dinamiche di riprese, quindi eh, di location e, e quindi entri nella parte diciamo, più economica del budget del film. Dall'altra parte insieme al regista che è un rapporto eh, molto stretto, eh, veramente carnale, e, um, riesci già a instaurare e a pianificare, pianificare con lui cosa vuoi ottenere dal film qual è l'indole del film proprio perché quello che ti dicevo è per quanto mi riguarda io voglio entrare nel, proprio nella parte artistica del film autoriale quindi autoriale. direi <coughs> e quindi Già da lì puoi mettere le basi e il germe del, del film stesso, insieme poi al regista. Ecco, però mi sembra di capire che questa cosa <ride> de, mh, ha bisogno, dall'altro lato, di, una, di un regista estremamente disponibile a fare questo. Esattamente. Perché è molto interessante questa, questa visione, cioè di fatto tu ci stai dicendo, se non ho capito male, che il montaggio è una sorta di terza scrittura, cioè abbiamo la sceneggiatura, abbiamo la regia, poi c'è il montaggio con la terza scrittura. Cosa succede, se ti è successo ovviamente, ti è capitato, eh, se magari hai di fronte un regista che invece è fermo nelle sue convinzioni, ad esempio, di girare in un certo modo e montare la stessa maniera? Penso ad alcuni anche casi storici. Assolutamente perché Assolutamente no? è capitato, capita, cap capita anche due giorni fa. <ride> due giorni fa. E, mh, lì devi sapere, innanzitutto gestire la situazione, che non è, così, una, non è una cosa così semplice, perché devi avere il rispetto di comunque la visione del regista, <coughs> perché non è detto che, tra l'altro è in amicizia, siamo in amicizia, no, no, certo, quindi. assolutamente, però certo, non bisogna neanche morire, diciamo. esatto. e, quindi bisogna rispettare il punto di vista del regista, perché se no dopo ti metti al posto o al, al cospetto o al, a parità, in parità invece di mettere a cospetto poi del regista e poter portare avanti il film. Il concetto mio è sempre che prima di tutto c'è il film, il, quello che noi stiamo facendo artisticamente, tecnicamente e produttivamente. Poi tutto il resto, quindi non c'è l'egocentrismo del montatore, io mi metto, io monto Ferzan Ospedec, Pecco Zalone, Carlo Verdone, 
eh, Luca Riboli per quanto riguarda la televisione però non metto mai avanti il mio io so che con uh, che Cozzalone sono a servizio della commedia di che Cozzalone e quindi eh, devo star lì e, e è lui che comanda se un taglio viene male io gli dico sempre non ti preoccupare diranno che il montatore non è, non è bravo però l'importante è che arriva la risata arriva la risata Dall'altra parte con uh, il maestro Ferzan eh, c'è cioè la cura del, dell'emozione de, rispetto all'autorità alla, all del, dell'attore e quindi devi stare un po' anche a servizio di quel che tu stai facendo. Quindi l'autorialità del montatore è nel momento in cui cioè, devi capire chi hai di fronte e adattare il tuo linguaggio devi capire il film che hai di fronte, il regista che hai vicino, il produttore che hai vicino e portarli tutti insieme. Eh, diciamo che sei un, un... Hai detto bene che perché con il montaggio puoi riscrivere anche il film, però tu sei insieme allo scrittore del film a riscrivere il film, certo. non, non è una cosa... No, perché infatti è quello che mi, mi viene di chiederti era la, sul discorso dell'autorialità, cioè la mano del montatore, cioè tu puoi accorgerti come spettatore per esempio che, un, che un film è montato da una certa persona piuttosto che da un'altra? Assolutamente sì. Quindi tu conosci che ci sia una... una... C'è cioè, proprio la mano. Cioè tu mo, monti, allora, questo film è montato da Pietro Morana, si vede che l'ha montato lui e non un Esattamente. Altro. La mano... E questo è un, è un argomento che io, avendo sentito anche i tuoi colleghi, non tutti la pensano così, molti dicono che invece insomma, non, 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 un montatore non dovrebbe, dovrebbe quasi sparire. È esattamente, il problema è esattamente questo, per me il film è l'insieme di una squadra, è il prodotto che ha fatto una squadra, la squadra dove c'è un capitano che è regista, tutti gli attori che siamo eh, noi tecnici e montatori, il montatore piuttosto che anche il mio assistente al montaggio che... Eh, mi permette di fare determinate cose piuttosto che lo scrittore è tutta una squadra che porta sopra il film più questa squadra è compatta, coesa a, a servizio del film c'è cioè tutta la parte sonora anche quella è, eh, diciamo, ha un grandissimo valore ehm, se tutta questa squadra ha una sua forza si sente sul film e il montatore è, eh, ha, un, ha una mano ragazzi non è, non è che uno si deve eh, nascondere eh, è anche un, è una parte certo è un valore aggiunto assolutamente è, un valore aggiunto, è una parte che ha eh, dimostrato al film e, e poi ha portato anche lui su eh, quella il, il, il film stesso io ho visto che hai montato eh, moltissime cose eh, effettivamente anche molte sì, cose non per... curo la, tutta la mia parte no vabbè ma questo è un mio riferimento soltanto appunto per non dire poi cose però hai montato anche delle serie tv eh, volevo proprio chiederti se c'è una differenza non soltanto a livello proprio produttivo quindi diciamo industriale fra virgolette ma eh, se c'è una differenza di approccio quando hai monti il cinema piuttosto che la televisione allora io montavo televisione dalla pellicola quando si giravano in uh, 16 mm, telecinemavano, si portavano in digitale. E eravamo in una condizione tecnologica palla quando avevamo il, il tubo catodico. E fino ad oggi, che tuttora sto montando televisivi. Eh, la differenza è che prima c'era grande, un grande divario tra televisione e cinema. C'era proprio un, uh, un dislivello. Una differenza estetica e linguistica. Estetica, anche. tecnica... Eh, ideologica di tutto piano piano sì, il, diciamo che tra virgolette è brutto dirlo ma il cinema è rimasto e, ed è salita la televisione tutta la televisione che io intendo anche Netflix e certo, tutta, eh, le serie. tutta la parte le, le serie televisive tant'è che tecnicamente si girano nella stessa identica maniera stessa macchina da presa stesso eh, gruppo Senti, di lavoro bruttivi, stesso certo. set è uguale non cambia niente, addirittura da um, due anni a questa parte si girano in un formato 2.35, che è il cioè sì. un formato cinematografico, quindi diciamo che si, stan, si stanno equiparando. Prima si girava eh, il cinema in 35 mm e la televisione in 16 mm, si usavano delle macchine da presa o delle pellicole, um, si doveva usare per forza Kodak per il cinema, piuttosto che usare Fuji per quanto riguarda... Eh, la, tele la televisione ci, ci sta, ci sta mm. questa evoluzione ma a livello linguistico a tuo parere? 
cioè se tu come montatore se sai che vai in televisione utilizzi un, un altro stile o sai che non so, magari dovrai allungare i tempi dovrai perché vuol dire cioè, immagino questa cosa in un discorso di serie di tre stagioni 20 episodi Te, eh, allora a livello di tecnicismo io cambio monto con un videoproiettore per quanto riguarda il cinema monto con un televisore per quanto riguarda la televisione semplicemente perché cambia completamente la percezione del, degli attacchi del ritmo di montaggio e cambia tutto è inutile quello... quindi tu diciamo ti organizzi per essere già eh, lo spettatore di quello, quello che vedrà lo spettatore diciamo. sono uno dei primi spettatori del film stesso e quindi cambia proprio la percezione della, della frequenza di, eh, del ritmo di montaggio su un, un device più piccolino più è piccolino e più i tagli possono essere frequenti più è grande, certo. quando è grande diventa una, una situazione troppo invasiva eh, e questa è proprio la parte è una differenza molto importante questa fra sì, l'altro tecnica per quanto riguarda invece la parte eh, artistica eh, le serie televisive sono più complesse sono sei film quindi hai una storia che non viene raccontata all'interno di 100 minuti è una raccon un racconto che avviene all'interno di 600 minuti eh, quindi mh, insieme al regista insieme allo scrittore eh, devi calcolare il ritmo la, devi calcolare la tensione che può dare devi calcolare se quello che stai raccontando si dice regge certo. all'interno della storia se ci ricordiamo quindi alla quinta puntata forse è il caso di metterci dentro un flashback perché eh, cioè, ci sono dei ragionamenti che vanno fatti all'interno se, se stai lavorando con una serie televisiva un film di fatto se, se è bello e funziona stai seduto te lo vedi dall'inizio alla fine a cioè, meno tu che... percepisci quindi quando stai, hai di fronte a te qualcosa che funziona funziona cioè dici questo va ti accorgi di questa cosa c'è cioè, questa sì. percezione di, di funzionalità sì. del prodotto Assolut quello e... è fondamentale averla io mi baso fortemente sulla mia prima impressione quindi quando vedo la scena come l'ho finita di assemblare la vedo per me quella è la prima volta che ho visto la scena e mi devo basare su quella percezione che ho avuto eh, perché dopo diventa meccanica io la stessa scena l'ho rivista 6.000 volte certo. e quindi mh, io con, con molti registi eh, che si accaniscono e vedono lo stesso film il suo film, il loro film più di una volta, molte volte a un certo punto mh, ciclicamente funziona che ma questa non serve più ma togliamo sta scena devi riuscire a capire se hai scavalcato un punto e stai incominciando a sottrarre al film, perché per te diventa scontato, a un certo punto lo sai a memoria. No, effettivamente tu dici lo spettatore, magari invece potrebbe essere... No, ma c'è un tempo, mh, questo è anche una cosa forse più legata alla televisione, mh, cioè il montaggio, quanto ci metti a montare un film, per esempio? Quanto è il tempo che effettivamente impieghi? A... Allora, non c'è un tempo, dipende, uno, dalla velocità del, del montatore, Uh, ci sono colleghi molto bravi, bravissimi, ma hanno un approccio con l'interfaccia, con il software di montaggio uh, co conflittuale. Certo, <ride> Quindi, immagino, forse quelli... Eh, esattamente. E, Posso chiederti che cosa usi, che programma Avid. usi? Avid. Io okay. uso Avid, Media Composer. E, io il problema, io nascendo proprio dalla, dalla gavetta... Uh, ho visto nascere l'Avid io ho lavorato dalla, con la prima versione di Avid in più essendo un, uh, un pazzo di questo mestiere lavoro 20 ore al giorno e sto però non chiuso in una stanza al buio come una volta oppure si sì, confermi che c'è questa confermo, problematica fisica confermo, del montatore sì, sì, assolutamente. seduto su una sedia morto là dentro e ci stanno anche su internet varie cose ci sta le fotografie del, della del, disperazione no, il medico che dorme poi sopra l'impiegato e poi c'è solo il cuscino montatore <ride> che sta lavorando certo. no, assolutamente e, mh, è, un, è una missione non è un lavoro una missione. Beh, poi se tu hai cominciato scusami con la pellicola cose veramente eh, ma infatti familiari. sarei curioso no veramente quello che mi incuriosisce visto che sei passato dalla pellicola che poi alla fine è un mondo che 
non ci ricorderemo più che specialmente le nuove generazioni a volte non riesco neanche a concepire perché ovviamente è così eh. cioè, mh, se tu hai fatto il lavoro di, di montaggio fisico della pellicola sì, mo viola. e questo è interessante però perché magari c'è una mo- differenza fondamentale è, è infatti questo volevo chiedere perché è, anche se è archeologia però è storia insomma mm, c'è un, per quanto mi riguarda è una for- differenza fondamentale quando si montava in pellicola il taglio era il taglio tu perdivi un fotogramma, quindi quando tu dovevi tagliare, in quel punto dovevi tagliare. Noi montatori di oggi, attuali, siamo molto piccoli rispetto a, ai vecchi, perché loro, eh, no, ehm, molti miei colleghi tagliano, poi allungano due fotogrammi, tornano indietro. Vediamo un po' che aria tira. Esattamente, <ride> lì non, l'aria non tira, lì facevi un taglio, era sbagliato, e quindi di conseguenza dovevi ritornare al laboratorio, ristampare il positivo e ritagliare un'altra volta. Eh, quindi quando quei, mh, quei montatori, quando mh, decidevano il taglio esatto della scena, c'era una riflessione importante. molto importante. Io eh, mi ricordo una scena che erano un, una battigia, un, uh, le onde, per dieci minuti vedevano sti 40 secondi di onde e dovevano trovare il punto esatto dove entrare e uscire su un'onda. Uno dice, l'onda è una cosa ciclica. Eh, in realtà... Invece no, perché la differenza vera del montaggio in pellicola rispetto a, ad adesso è quella. La miglioria è che si possono fare più cose, eh, sicuramente si può usare molto di più, perché potendo fare delle prove... Certo. Eh, e secondo te potrebbe esserci un approccio differente anche a livello di attenzione? Cioè, ad esempio, tu hai lavori da solo o hai degli assistenti? Io ho un assistente. Perché... Eh, non mh, sempre lo stesso. Però. Ehm, a tuo parere, il fatto di avere subito eh, un hard disk con tutti i file eh, ti porta a essere meno attento, nel senso, rispetto magari al fatto che ecco, la pellicola magari ti obbligava a vedere tutto, nel, oppure... Um, cioè pensi che ci sia più superficialità di approccio o ci possa essere più superficialità di approccio o, o a tuo parere no? L'esatto, cioè... l'esatto contrario prima eh, c'era molto meno materiale di riprese eh, avevi molta meno scelta adesso eh, se sei un professionista e ami questo mestiere io quando parlo e faccio le riunioni di regia ma che dici usiamo una macchina, due macchine come vogliamo gira il più possibile ma ecco, questo guarda, cioè, ti avrei dai, fatto... dai modo all'arte di esprimersi il più possibile poi in sala di montaggio eh, anziché vedere 10 ore eh. di materiale ne vedrò 25 non è un, problem- è un problema mio però per esempio Pietro uh, questo che dice è interessante ci sono però dei registi non so, mi viene in mente Dario Argento magari anche nel periodo uh, di massimo uh, splendore che comunque lavorano con del, delle storyboard molto precisi, delle liste molto precise, che cioè girano poco. Ecco, lì è un approccio poi rispetto al montaggio completamente differente, cioè se te arriva una scena che, eh, che è abbastanza chiusa nel, nella possibilità di montaggio, sì, molto... Ti capita di non poter fare capita, molto ho altro. Ho fatto un film l'altro anno, due anni fa, sto cominciando a perdere veramente la percezione del tempo dove il film erano solo piani sequenza, bellissimo come concetto, ma devi avere una certezza matematica di quello che stai facendo, perché ci sono stati problemi durante il film. E, e lì, lì non puoi fare... Cioè esistono quindi dei film che a tuo parere non si riescono a salvare, cioè il montaggio non può salvare un film che nasce, che ha delle problematiche, cioè un, una regia diciamo scadente non può essere salvata da un montaggio o secondo te sì? Sì. Ah, può, cioè quindi... Si può, si può riuscire a... Nei limiti del... Della, di quello che è però sicuramente si può migliorare tantissimo ma mh, per me non esiste una regia scadente no? non è un falso non è che voglio eh, eh, sono dei punti di vista più piccoli o più grandi eh, l'esperienza mi ha fatto capire che ci sono registi che hanno un modo di vedere la scena e, e, e il film stesso perché loro il regista ha un Innanzitutto è la persona che regge in piedi tutto, è un, bisogna avere un rispetto. Molti miei colleghi, tra virgolette, fanno il commento e dicono vabbè ma la, la giravo meglio io. Uh, 
quando hai 60-70 persone davanti che ti dicono la mattina certo, che devo mondo. fare, certo, eh, certo. hai una, sceneg una scenografia, una sceneggiatura da portare avanti, eh, sulla sceneggiatura c'è scritto garage e ti trovi dentro un albergo, quindi la mattina hai un organizzatore che ti dice oh abbiamo otto ore, eh, dobbiamo certo. finire, il programma è questo. No, no, infatti è assolutamente un lavoro dietro, difficilissimo. Bisogna fare mh, tanto di cappello, tanto certo. di cappello rispetto alla persona che veramente regge, perché tutti il regista è una persona che si ritrova a che devo fare, deve fare e in un secondo deve dire quello e quello è. Eh, voglio andare sulla luna e tutto il set ti porta ad andare sulla luna. Quindi quello è fondamentale. È, è soltanto come ha, ha vissuto il film, se l'ha vissuto in maniera profonda o superficiale. Eh, ci sono molte scene che magari eh, ci può essere anche l'attore che non ci è arrivato il regista ha dedotto che è inutile accanirsi non ci arriva a quel che vuole lui e, e riflette dato che c'è stato un rapporto con il montatore già lui per quello per me è fondamentale tutta la preparazione con il montatore perché il regista mentre sta a monitor e sta vedendo la scena sa che il mio montatore eh, forse se la, se la cava in questa maniera e allora ci può essere l'operatore che non ce la fa mm, all'interno di un film i, i, gli intoppi possono essere tantissimi eh, e quindi mm, alla certo, fine, avere la, la, alla la, fine la, arrivano tutti a certo, quindi avere, avere diciamo, la sicurezza che poi comunque questa cosa il montaggio si potrà in qualche modo risolvere piuttosto che andare alla cieca sicuramente è un, è un punto, Esa è un punto di, di, van, di vantaggio ma se tu poi invece hai Invece lavori con un regista che per esempio lavora in maniera molto più tradizionale, quindi capito, cioè totale, campo contro campo, magari qualche inquadratura in più, quindi è molto materiale. Effettivamente tu prima hai detto gira il più possibile. La domanda è questa, però poi questo significa che tu potrai montare quella scena in 3-4 modi diversi e funzionerà sempre o che comunque sarà sempre uno, l'unico modo effettivo no, che funziona? Si può montare la scena in milioni di modi differenti con, o poco, o con tanto o con poco materiale Questo sì quindi non c'è un, una linea che è quella e funziona cioè a un certo punto tu sai che quella va bene ma nella realtà se dovessi rimontare un film comunque potresti dare lo stesso valore anche cambiandolo completamente assolutamente sì questa è una posizione che è rara da sentire no, devo dire. ormai sì. ho fatto una statistica per <ride> sempre no 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 no, no. non, non c'è limite a quindi diciamo c'è una libertà creativa importante assolutamente ma in la stessa scena può essere vissuta in mille modi, ho fatto corsi eh, tecnici veri e propri dove con lo stesso chuck, stesso materiale cambia, poi c'è la musica che ci mette sopra anche un'altra certo. eh, buona parte, la stessa scena si può vivere in maniera eh, romantica piuttosto che d'azione, piuttosto che eh, thrilling, eh, Ah, Beh, questo poi significa quindi che effettivamente il montaggio dà grandi potenzialità poi al film perché è tutto là che si, eh, si, alla fine si può creare, costruire e, e, sì. ed è un passaggio quindi assolutamente fondamentale. Ti capita invece di lavorare, ti è mai capitato di lavorare con registi che invece ti lasciano totale libertà, cioè che, che se sì. ne vanno? Sì, sì, io tra tutti i registi con cui lavoro, lavoro con Michele Soavi e Michele è una persona, ci lavoro da ormai veramente più di dieci anni si fida ciecamente e quindi è come se lui mi dà materia e lui dice sì, non, non, questa... non l'avrei mai detto conoscendo il suo modo di lavorare non l'avrei mai detto perché è uno molto preciso scuola d'aria argento è uno, è uno stile, stile estremo stile riconoscibilissimo eh, non l'avrei mai detto devo dire è molto interessante è quello che dicevi tu sul montaggio su regia ovviamente molto di più eh, lo stile è immediato di Soavi, Michele, e però la cosa bella sua è che ti dà spazio di fare quel che vuoi. E eh, e che poi dico, però è, è molto è interessantissima questa cosa perché essendo lui molto riconoscibile, il fatto di lasciare libertà al montatore è, è riconoscibile ma non è metodico. Cioè lui è, ogni inquadratura è un quadro, è ogni scena, è, in ogni scena lui ci deve mettere una cosa. Eh, ci deve essere un punto, un, uh, un climax, un, una, un, un, però ti dà tanto, tanta materia da, da elaborare, da elaborare. E, e in più è un regista che ti dà, eh, fai, eh, ti dà tanta Gira libertà. molto quindi? Sì, tanta libertà, ma no, ma è proprio la libertà eh, quasi a dire fammi vedere un altro film, Tant ah, il okay. mio film ce l'ho. 
fammene vedere un altro, vediamo un po' che succede se vediamo qualcos'altro. È un, una vecchia scuola, però molto moderna, molto attuale lui. Senti, il tuo rapporto invece appunto con la, la parte del suono, quindi con la musica, cioè quanto questo interviene nel montaggio? Ad esempio, ti capita di montare su una musica in maniera appunto precisa? Sempre, eh. sempre di più. Eh, da che prima si montava il film, finito il film, si dava al musicista, eh, Morricone piuttosto che con cui ho lavorato, Pino Donaggio, si metteva lì, trovava il tema, faceva insieme al regista, c'era il montatore delle musiche che adattava, perché ovviamente il montaggio video era chiuso, quindi doveva adattare il brano e far cadere delle, dei sync, a meno che il musicista non faceva musica su scena, si faceva la musica su scena, eh, si fa tuttora, tra virgolette, e sempre di più invece io inizio con già dei temi, già del, del materiale, e monto con il... Monta ad eh, adattarti con, già al ritmo e al tempo del, la, del film. Musica. Un po' tutte e due, cioè un lavoro insieme. In America molto di più, in Inghilterra molto di più. Il, la, prima il montaggio era una moviola con un, una luce che proiettava su un foglio di carta l'immagine, cassacce che non si sentiva niente. Adesso l'evoluzione della moviola è diventata molto tecnica. Devo vedere bene, i giornalieri prima erano quando si lavorava nel digitale molto compressi, quindi ti ritrovavi a vedere la prima copia e, e, e ti ritrovavi okay. l'operatore da una parte, io non lo vedevo, una certo. roba del genere, e quindi sta migliorando sia la qualità video che la qualità sonora e il montatore, la sala di montaggio, sempre di più aumenta l'utilizzo dei rumori piuttosto che della musica, stiamo andando sempre di più che quando il regista si mette seduto e poi il produttore ancora di più si mette seduto vede un film quasi completo ma tu non monti però il suono, cioè non ti capita di, di dover lavorare anche sul suono per assolutamente ragioni... sì, ah, non è quindi. che mi capita eh, tra, tra grandi virgolette lo devi fare non puoi più pensare di montare e senti l'attacco della musica perché c'è un rumore sotto eh, la scena classica girata al ristorante però stanno tutti zitti eh. cioè nel senso quindi che è utile per il montaggio avere anche il suono sotto perché ti aiuta a seguire meglio proprio cioè, il ritmo di montaggio cioè, guarda, ehm, più che a livello di montaggio è, è proprio a livello di mh, confezione del film sempre di più siamo abituati a vedere delle cose quasi definitive e quindi sempre di più in America addirittura c'è un lavoro Uh, anda e rianda con il rumorista piuttosto che il musicista quindi arrivano uh, manda il primo montaggio lo manda il rumorista che gli fa dei rumori e, ritorna indietro, ricordo, e quindi ci sono delle timeline dove noi abbiamo tutto il film che si ingrandiscono sempre di più ma adesso non più orizzontalmente ma verticalmente cioè tracce video e tracce audio e l'effetto speciale eh, si va allo studio dove fanno gli effetti speciali ti ritorna indietro lo vai a appoggiare lì la color correction eh, tant'è che l'Avid che prima facevi taglio mark in, mark out e toglievi, adesso c'ha dentro motori di color collection c'ha i plugin per il suono eh, ha, si è, ha aumentato sempre di più questa, questa cosa tu fra l'altro mi dicevi che hai mh, uno studio di post produzione a 360 sì. gradi no? mi sì, dicevi sì, sì, prima sì, che è... parallelamente fa parte della mia famiglia abbiamo questo, eh, questo studio che si occupa di di portare il film dal, dall'inizio alla fine. Sì, no, mi danno i tempi, sai, come in televisione, che a un certo punto... <ride> giustamente. Se ci sono domande e curiosità, fatele, perché siamo... Prego, aspetta che ti facciamo arrivare un microfono. Cioè, la parte finale dell'incontro, giustamente, è destinata alle curiosità. No, no, tieni pure... Abbiamo potenti mezzi. Mm, mi sentite? Allora, io mi voglio presentare, mi chiamo Paolo, sono un attore ma mi occupo anche di regia e montaggio, ho fatto molti montaggi nelle scuole con le associazioni di volontariato tipo Lega Ambiente e la Proloco. C'è una domanda che mi sono sempre posto da quando ho iniziato a montare, ovvero quella che, di cui un po' si è accennato prima. Allora, in un set cinematografico è chiaro che il giudizio finale di ogni cosa spetta al regista, chi fa i costumi poi il regista gli darà la conferma, come anche la scenografia e in questo caso anche come il montaggio. Come ha detto lei prima, eh, ci possono essere dei registi che si fidano molto dei montatori, ma a volte registi che magari un po' punzecchiano troppo. Allora io mi chiedo, 
Se poi il giudizio finale spetta troppo al regista, il montatore viene un po' marginato, cioè non, eh, se poi alla fine è il regista che decide, allora anche il regista in quel caso è lo stesso montatore. È così. Sì, se, il, se un regista mh, vede la scena in quella maniera, deve essere fatta in quella maniera. Non, eh, tu da, da montatore e come tutti gli altri reparti, anche il produttore stesso, ci sono, il montatore si trova in mezzo anche a situazioni tra regia e produzione, perché non è tutto rose e fiori, eh, però eh, devi pensare di arrivare a un punto, quello non lo puoi scavalcare, poi c'è il regista, poi c'è il produttore, eh, non, eh, non c'è sicuramente non, non, non puoi entrare sicuramente in quel merito lì se il regista l'ha vista bianca è bianca tu puoi provare a fargliela vedere fino a nera Guarda, provi, se c'è un regista tra virgolette che eh, lo vuole fare Guarda, la proviamo a vedere in quest'altra maniera la, la provi a vedere in quest'altra maniera ci sono quei registi che la vedono capiscono che è meglio però non vogliono <ride> E ci sono quei registi che dicono non va bene, la voglio così, perché credono fermamente di volerla così. Mm, però c'è sempre anche un rispetto nei confronti di, di chi ha fatto anche di, molto di più di te. Uh, tu sei una pedina mm, all'interno del, del gioco, uh, però ci deve essere sempre il leader. perché poi C'è l'ultima parola del regista, voglio dire... E qui c'è una risposta incerta. Regista produttore, per Vabbè, quanto regista. mi riguarda certo. eh, c'è questa figura fondamentale che secondo me che è il produttore che è colui che poi alla fine ti permette di fare delle cose. Ci sono, eh, tan abbiamo tantissimi registi in Italia ma se non c'è il produttore certo. rimangono al bar, come si suol dire, non, è, non ci fai nulla. Certo. Vai. Ciao. Ciao, ma io sono un regista aspirante tale, volevo farti questa domanda. Se c'è un lavoro che ti arriva in cui non credi, come ti approcci alla cosa? Lo continui, dici no grazie, non mi interessa, non voglio, non voglio proprio continuare. Come, che tipo di approccio hai verso un lavoro in cui non credi? Perché non crederlo? Mi è capitato? ci devi mettere il tuo cioè mh, non funziona proviamo a recuperarlo eh, la regia è scadente e proviamo a far sì che la regia sia buona eh, il prodotto è economicamente scadente togliamo l'inquadratura del piatto vuoto e ci mettiamo un muro bianco che forse è meglio troviamogli un sistema Io cioè, non rifiuti quindi mh, del, dei lavori che magari appunto sono secondo te senza speranza più o meno Penso di aver capito che... Perché no? No, no rifiutare no, perché non, eh, se, se ti hanno chiamato vuol dire che vogliono la tua, eh, il tuo appoggio e quindi perché no? Cioè, è, come, è come se un regista eh, non gli piace il film e lo rifiuta. Non, eh, il regista lo può rifiutare a priori, ma nel mio caso... Uh, mi propongono di fare un film, cerco di dargli il, il meglio di, di quel che posso dargli al film stesso. Non, per me non ci sono film scadenti, non ci sono cose scadenti, ci sono cose meno curate e più curate, ma c'è sempre un motivo poi dietro alla fine. Eh? Non, uh, uh, io, a me piace molto soprattutto uh, lavorare con emergenti, um, un po' perché lavorando anche con, con i grandi, come si dice, sono, sono tranquillo. Ma dall'altra impari tanto dall'emergente, perché ti dà un altro punto di vista. Io sono uno che viene mangiando per terra, quindi <ride> ho fame, e, e quando lavoro ho fame. E quindi eh, voglio... Beh, diciamo che con un emergente rischi anche di più, es perché si io, mette più io in gioco, rischio o tanto, dovrebbe farlo. Moltissimo. Io quando lavoro rischio tanto, nella mia storia ho sempre rischiato, mi sono sempre buttato nelle cose e sono un entusiasta, quindi perché no? Perché non farlo? Facciamolo, proviamoci, vediamo un po' che esce fuori. Eh, Ti ringrazio. No, scherzo. <ride> Grazie. Ci sono altre domande, sì. 
Ciao. <ride> eh, io volevo farti una domanda eh, mh, rispetto a quello che viene comunemente chiamato il ritmo di una scena, di un film. E volevo chiederti, eh, siccome, mh, correggimi se sbaglio, hai lavorato anche su generi molto diversi, molta commedia ma anche altro, se ehm, ci puoi raccontare un po' il tuo approccio alla percezione proprio del ritmo che il film deve avere rispetto al genere, se pensi sia una cosa che parte dall'istinto, se hai dei metodi per arrivare a quella che è la giusta misura ritmica, che non parlo di velocità o lentezza, ma proprio no, di quello che è il respiro deve essere del film. Grazie. Solo esclusivamente istinto, non c'è una... Eh no, così non, non c'è una... Purtroppo non c'è un'equazione, non... è solo istinto, è quello che ti porta eh, il film. Io dico sempre, se incominci a guardare il bordo del monitor, il tavolino, guarda c'è la penna lì, significa che il film non ti interessa più, hai, hai distolto completamente lo sguardo. È istinto, è, è quella cosa che ti permette, mh, ci sono molti film che tu li guardi con la coda dell'occhio e poi ti giri e vai lì e te li guardi. Quello è, è, è perché in quel momento istintivamente il tuo, il tuo cervello ha preso attenzione là dentro. Il ritmo è quello, non c'è né i tagli veloci o lenti, né che devono parlare velocemente o meno velocemente, è un insieme di cose, è come è portata la scena, come è recitata, cosa dicono e come è montata, tutto insieme dà il ritmo della scena e la musica anche sotto ovviamente. E, um, è solo esclusivamente istintivo c'è un insieme quindi di cose cioè si crea un'armonia tale per cui tu in effetti segui un prodotto a prescindere dal singolo il ritmo, aspetto il ritmo di una produzione non è, non è che se io metto una battuta dietro l'altra è, è, eh certo. è più ritmata non, anzi alcune volte può diventare un metronomo quindi diventa ta, 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 e alla cioè fine ti annoi, paradossalmente. Ti perché certo. diventa ciclica non, eh, non c'è una purtroppo non c'è un'equazione più più la sai eh, sentire la scena e più questa cosa esce fuori. E, e questo diventa... è anche in linea con quello che dicevi sul lavoro di squadra, perché poi in sì. fondo è tutto, la scena è fatta poi di una certa fotografia, di una certa recitazione, di una certa scrittura, sì. quindi è tutto che crea una, una tale condizione per cui in effetti funziona e, e vai avanti per quella strada. E come si dice a noi, eh, quando stiamo in Moviola, funziona. Funziona perché significa che sei attento. Che c'è, mm, che la segui, con certo. Con Ferzan... Eh, hai visto la scena la, la decima volta e stai lì che te la guardi perché sotto Ferzan ha un, un dono l'emozione certo. eh, da niente ti tira fuori un'emozione eh, eh, e quello è quello che ti permette poi di seguire che permetterà al pubblico di seguire esatto, il film ovviamente esatto. e il ritmo è anche lì dentro non, 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 non è una cosa di eh, la parola ritmo non significa cadenza non significa velocità il ritmo significa eh, che quella scena te la, te la godi e tra un genere o un altro questo cambia però è quello che dicevo all'inizio quando ti metti seduto in moviola e stai lavorando su un film tu ti devi mettere a servizio di quel film è come se tu ti programmassi stiamo facendo un, comedy, un comico stiamo facendo un thriller stiamo facendo e allora lì devi come ta 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 ta, ti metti in quella, in quella modalità e quella modalità ti porta al ritmo di quel, di quel genere e di quella scena il montatore è un po' facilitato perché te l'ha dato il regista, già, già la scena, mh, bisogna sempre fare attenzione ai ruoli, quando ti arriva è fatta la scena, sta lì, è, è stata vissuta già in quella maniera, quindi è, per te è più facile perché già ha un suo, una, sua, eh, una sua anima, eh, farla è differente, è completamente differente e, e da un foglio di carta a tirar fuori quello che vedi è veramente differente. Vai con le domande. Ciao. Ciao. Allora, intanto complimenti perché si vede, tu l'hai sottolineato, ci tieni a dirlo che hai mangiato per terra, che vieni... E sta cosa mi piace tantissimo che la sottolinei, come tanti sottolineano il fatto che magari hanno frequentato grandissime scuole. Sappiamo quanto è importante la scuola e nessuno lo nega. Però spesso poi eh, la scuola magari eh, a quelli che hanno fatto solo la scuola gli toglie quell'istinto. Quell Prima hai usato la parola istinto. Questo vale anche per gli attori. Io faccio l'attore. E a volte magari ci sono attori bravissimi, molto tecnici, però non hanno il guizzo. 
magari si trovano in una situazione dove devono creare, devono inventare e vanno in difficoltà. Il tuo modo di comunicare, come parli, fa capire, se uno ti ascolta, intanto non c'è bisogno perché uno potrebbe stare girato e si capisce tutto quello che dice, e questo è importante. È, è un po' come quando si fa televisione, no? Eh, magari ci sono persone che in televisione parlano, dicono, usano dei paroloni, eh? però io dico, arrivano, arrivano a un determinato pubblico che è preparato e tutto il resto... Quando si parla come parli tu, e credo che il linguaggio che tu usi quando parli lo usi quando monti le cose, è universale, arriva a tutti. E questo credo che valga un po' per tutti, per chi fa regia, per gli attori, per tutti quelli, quella grandissima squadra che compone un intero film. Quindi eh, ti volevo fare i complimenti per questo, per, eh, per quello che oggi... Ci hai, ci hai regalato, ci hai comunicato, ci hai fatto arrivare e per questa cosa che sottolinei sempre io ho mangiato per terra cioè, e lo dici con orgoglio, con vanto questa cosa infatti che dicevi a lui anche di investire molto spesso ti piace molto più metterti in gioco con gli emergenti perché appunto avendo magari essendo tra virgolette puliti da certe tecniche magari ti possono dare, ti possono Uh, far arrivare qualcosa che quelli molto tecnici non hanno assolutamente sì imparo molto di più da, da quelli della strada che da quelli delle scuole quello sicuramente e anche se la scuola è importantissima è assolutamente non lo dico con, con, con falso eh. è importantissima assolutamente però mh, non è fondamentale non è per, soprattutto per questo mestiere che non è un mestiere eh, sai, fare il medico, fare il commercialista, fare che, massimo rispetto, sono dei, dei lavori, questo è un lavoro di istinto, che anche il medico è così, eh. però... Mh, Ti ricordi di... Sì. Allora, re, eh, regia Romino, eh, Schatz van Michel e la sceneggiatura del boss del quartiere. Dice una cosa al ragazzo archeologico molto interessante, dice il papà pensa che lui lo vuole portare sulla cattiva strada, mentre lui invece lo vuole... Esattamente. Hai la strada e hai la scuola. Esattamente. Beh, poi è... questo è un mestiere, voglio dire, che in cui la parte pratica è fondamentale, cioè è impensabile, adesso la teoria è decisiva e bisogna studiare, però nella realtà certo. poi la pratica ti può far ribaltare esatto. completamente esatto. il modo di vedere. Tra sei un artista, non puoi essere solo tecnico. Eh, non certo. Esattamente. Eh, certo. Esattamente. Eh, certo. È giustissimo, merita un applauso. Io non so se avete qualche altra domanda perché siamo arrivati oh. purtroppo alla fine e quindi Pietro già ti hanno fatto un applauso e questa volta è giusto rifarlo perché è stato un piacere. Grazie a voi. Vedo, sono molto contento, eh, ti ringrazio molto, sono molto contento, vi vedo molto partecipi e questo mi fa molto piacere. Ci prendiamo un caffè e torniamo fra pochissimo con Pino Insegno e parliamo di doppiaggio. Grazie. Ciao a tutti.